today is April 23, 2021 and uh, ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano uh, magbayad ng SSS loan using your, your Union Bank online account. As of ngayon, as of today, yung option for paying SSS loan through GCash and um, management app is not possible. So, may error siya ngayon. Kasi, uh, in transition pa lang yung uh, pag-finalize ng, ng SSS sa pag-transition using the, the real-time RPTL yung tawag. So, it's called um, eto so RPTL SSS so ang ibig sabihin nito is uh, real time processing of loans ibig sabihin kapag meron ka ng PRN ng iyong SS loan pwede, pwede mo na siyang bayaran using online so uh, gusto na kasi going online lahat ng e- ng SSS yung pagbabayad ng mga contributions at saka loan natin. So, start na tayo. So, go to this website, uh, member.sss.gov.ph slash members. So, uh, type nyo lang yung user ID ninyo. Yan. So, password. And then, click nyo tong I, I'm not a robot. And then, click submit. So, punta kayo dito sa taas. RP, RTPL, PRN. Ito yung uh, gagamitin ninyo kung magbabayad kayo ng SSS loan. Kung magbabayad naman kayo ng contribution ninyo, ito yung ikiklik ninyo. So, pag klinik nyo to, sa contribution automatic na yan so hindi ko to generate sila yung nag generate nito bakit bakit siya July, August, September, October so bakit to 5 months kasi yung huli kong binayaran 5 months so nag automatic generate siya na 5 months ngayon dahil hindi naman ito yung babayaran ko April pa lang So, ang una ko nang munang babayaran is yung um, SS loan. Kasi, uh, past due na ako dahil nga walang way para mabayaran to through online. Ayoko namang pumunta sa SSS branch para lang magbayad ng online kasi ay nang, nang loan. Baka magka-COVID pa ako. So, that's the reason. But, uh, nag-past due ako. So, let's click this one. Yeah. Applicable month March. Tapos ah uh, ito yung date kung kailan ako nag-loan. Tapos ito yung outstanding balance ko. Ibig sabihin nito, ito pa yung utang ko. Tapos yung amount ju ko, yung kailangan ko ng bayaran is 3126. Yan. Yeah. Amount to be paid 3126.41. 4.14. So, actually, pwede mo itong bawasan. Kung halimbawa, gusto mo 1.5 lang bayaran mo, pwede mo itong i-edit. So, it's up to you. But, uh, in my case, uh, wala naman akong gagalawin dito kasi nga, babayaran ko na siya lahat. Actually, pwede nyo rin itong fully paid. So, but for now, um, ayoko mo nang fully paid kasi inaantay ko yung ibang... Um, online app, kagaya ng management at saka ng security bank kung paano magbayad. So, ayoko siya yung fully paid. So, ngayon, ito yung pinaka-importante. Ito yung payment reference number o PRN para sa SSS loan ninyo. So, i-copy nyo to. Para paste na lang tayo mamaya. Or pwede rin isulat nyo to sa papel. Makikita nyo dito yung SOA ninyo. Ayan. So, ito yung as of billing cut off ko daw. Tapos, ito naman yung current due ko. Ayan. Actually, hindi ko rin siya maintindihan. 
Pero, um, ayan, ito yung kailangan kong bayaran ngayon. 3126.14 as of April 23. Ngayon, pwede mo itong i-print. Para may, may copy ka. Yung isa naman. Ayan. Ito, pag clinic mo tong PRN, makikita mo na dyan yung mga details. So, parang ito yung bill ninyo. Halimbawa, parang bill ng Meralco. So, ito yung bill ninyo. Tapos, ito yung kailangan yung uh, ipakita. Halimbawa, wala kayong Union Bank account. So, ang gagawin ninyo para mabayaran ninyo siya kung gusto nyo lumabas. Halimbawa, malapit lang naman ang mall sa inyo. Gusto nyo magbayad doon. So, ang gagawin ninyo, iprint nyo to. Kung wala kayong printer, pwede nyo gamitin save as PDF muna. So, i-save nyo na lang muna siya sa USB. Yan. Save. Save as PDF. Tapos, save nyo na lang muna siya. So, sabihin na natin SSS loan. PR, PRN April. Save. Para, uh, yung sinave ninyo, i-copy nyo sa USB, tapos saka nyo i-print sa labas kung wala kayong printer. So, uh, this will work. Uh, kailangan nyo pang, kailangan nyo kayong mag-print kung magbabayad kayo ng bill sa labas. So, para, uh, ito kasing i-validate nila, kung baga, dyan nilalagyan na, na paid ka na, parang ito yung magiging resibo mo. Kaya, kailangan mo mag-print ng two copies nito. Isa sa payor, ikaw yung payor, at saka isa sa SSS. So, but for now, hindi ko siya, hindi ako magpiprint kasi magbabayad ako online. So, cancel. Yan. So, nainote ko naman ito. So, itong PRN dito. So, punta na kayo sa online uh, account ninyo. Union Bank. Kung wala kayong Union Bank, pwede kayong um, pwede kayong mag-apply through online sa Union Bank using their mob mobile app. Tapos, kung wala rin kayong Union Bank, pwede kayong makisuyo sa mga kamag-anak ninyo, sa mga kakilala ninyo, or baka sa mga online seller. Uh, online seller meron ito. So, baka may kakilala kayong online seller, most likely sila yung, o kaya mga freelancer. So, gaya ko. So, sila yung meron ito. Yan. So, login na tayo. So, kailangan yung go. So, let's put it. Submit. So, ito yung dashboard niya. Uh, ang, kung napapansin ninyo, nakalagay dito, Pag-ibig Loyalty Card Plus. So, kaya lang kung nagkaroon ng ganitong Union Bank, Dahil, nag-apply ako ng Pag-ibig Loyalty Card Plus para malink ko yung Pag-ibig um, Pag-ibig account ko para ma-access ma ko yung online account ko. So, yun yung way. Kaya ako meron ng Union Bank account. So, dahil yun. So, punta kayo dito sa Pay Bills. Pay Bills. And then, click nyo yung Select Biller. Punta kayo sa biller list. So, search natin. Social, social security system. Ito kaninang number natin. Copyin natin. Paste natin. Next. Yan. So, makikita nyo yung, mga, yung details. So, from here dito sa nakalagay dito. Makikita niyo yung member name, SSS number and all. So it's obviously at confirm na tama yung binabayaran natin. Yan, so click na natin yung pay. 
So, OTP ulit. Click Submit. Yan. So, i-take note nyo lang yung transaction number. Yan. So, sometimes, ang ginagawa ko, uh, it's either screenshot So, depende sa inyo kung ano yun. Save nyo lang. Para lang may copy kayo ng ano yun. But of course, uh, may email naman yan. So, yun yung email na payment confirmation. So, kahit hindi nyo nagawin yung details na yun, so, so, ma so, sa mga OC lang na kagaya ko na when it comes sa pagbabayad ng online, so, nagsisave ako. So, it's up to you kung anong preference ninyo. So, um, Yun lang, I hope nakatulong yung tutorial para sa inyo. And uh, ang posting nito, let's see, uh, I will put in the description kung or details sa comment section kung um, kung ilang days siya pumasok. So, yun lang. Thank you.